Tayo po sa tawag sa pagsamba. Pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko, mga kahangahangang ginawa mo'y ipapahayag ko. Dahil sa iyo, ako'y aawit na may kagalakan, pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito ng pagpupuri, pagpapasalamat, at pagsamba sa iyong banal na pangalan. Samahan mo kami, Panginoon, bilang iglesia, bilang mga anak mo, na handa makinig at magpasakop sa iyo upang sa araw na ito, ikaw po ang aming marinig, ikaw ang aming makita, at matanggap namin ang iyong mga kapahayagan. Ikaw po ang mangusap sa aming kalagitnaan at mapagpala kami sa ganitong pagsasama-sama sa mga papuring awit, sa mga pananalangin, at higit sa lahat sa pakikinig na yung mga salita. Tunay na ikaw po ang mapapurihan at maparangalan at magpapatuloy kaming itaas ang iyong banal na pangalan. Ito ang aming dalangin, kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, all the time.
Pakinggan po natin ang pagbasa ng banal na kasulatan, uh, Lukas, Kabanatang 4, Talatang 17 hanggang 11. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Spirito ng Panginoon ay suma sa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag ang mga bihag na sila'y lalaya at ang mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. This is the word of God for the people of God. Thanks, Thanks be to God. God. Amen. Amen. Oh 
po ngayon ay nasa huling linggo ng buwan ng ating pagbibigay halaga para po sa outreach. Tunay na ang gawain ng ating iglesia ay hindi lang para sa loob, kundi higit sa lahat, tayo po ay lumalabas o pantugunan ang pangangailangan ng ating kapwa. So, mapalad po tayo sa araw na ito sapagkat ang ating pong pag-uusapan ay higit pong bibigyan ng mensahe sa pamagitan po ng anak ng Panginoon na sa pamagitan ng kanyang mga karanasan ay tunay po lalong itong nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Siya po ay nagpasimula po sa ating church bilang isa po sa ating social worker sa panahon po ng World Vision at ang gawain na ito sa ating iglesia ay walang iba kundi ang Helping Hands Children's Project. At magmula rin po doon ay nag-involve na po siya sa ating iglesia bilang membro at hanggang sa kasalukuyan po, siya po ay member ng ating Vesper Choir. At nagpa, naglingkod po siya sa pamagitan din ng pagiging chairperson ng Church and Society at na iba pa pong gawain sa outreach. Sa kasalukuyan po, siya ay um, involved po sa gawain ng DSWD at ating pong ihanda ang ating mga puso sa pakikinig po sa ating sanlay ko at kapatid na si Sister Pritchie C. Barameda. Isang maganda at mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat, isang malaking karangalan po para sa akin ang maatasan na maghatid ng mensahe para sa inyo through me. Uh, subalit, alam ko, Lord, na ang, ang Panginoon ang magsasalita sa inyo. I know I'm not worthy at all for this, but I know He will speak before me. At ang tema na binigay sa akin ng outreach ay turning passion to core, church outward response to essentials. Medyo, ito po ay snowsbid para sa akin, pero kung idadamahin ko po ito sa atin, as tag, bilang, sa wikang Tagalog, ito ay Madamdaming pag may pagnanasang lumabas upang tumugon sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad at unos o sakuna sa pamagitan ng ating iglesia. Ang Bible verse po nito na binigay sa akin bilang reference ay Lu Lucas verse 4:17 to 19. Uh, let me read to you. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyan kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas ng gagawin ng Panginoon. At ang pangalawang verse, Matthew 25:35 to 36 For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Ano nga pa ang difference, ang difference ng calamity and disaster? Sabi nga po dito sa Google, ang calamity, ay, ang, dis, ang calamity at ang disaster ay magkaiba. Pero sa huli po ay pareho lang sila. Calamity is an event resulting in great loss, while disaster is an ex unexpected natural or man-made catastrophe or of substantial extent causing great loss. Sa huli po ay pareho ng, ng kanilang, uh, ang kanilang sinasabi, great loss, malaking, malaking kawalan. Ang gobyerno po, meron po mga naatasan na ng mga departamento para gumanap ng ating mga uh, mga roles and functions pagdating sa mga sakuna o mga disaster na katulad nito. Uh, Nag-designate siya ng task during disaster calamities. Ito pa yung mga MDRRC. Ito pa yung uh, National Risk Reduction Committee. Po. At uh, kaagapay po nito, part in partnership po ito sa, usually sa DSWD, to provide relief assistance to families who are victims of rescue and uh, in, terms in terms of disaster and calamity. 
maging sa atin po sa church natin, meron po tayong outreach na designated to perform tasks and that is the outreach committee, specifically the church and society committee. Whatever the definition of the calamity and disaster, eh, pariwa lang po ang nararamdaman ng tao kapag nalalaman na tayo po ay merong darating na typhoon, darating na mga kalamidad. At ang usually po ang nararamdaman natin dito ay nagkakaroon po tayo ng nervyos, nagkakaroon tayo ng takot, at natutroma na i-stress. Ano po? At kuminsan po ay nagkikreate ito ng anxiety sa atin. Meron po kuminsan nagpapanic buying. And what is sad is, Maraming nagpanic buying pero wala na ang iba po ay wala na bang pang buying. Yan po ang nagiging problem natin. Hindi po kuminsan masaya, hindi tayo masaya kung nasasabi merong darating na low pressure area, bagyong darating na lindol, sunog, tsunami o flash flood sa mga karating puok. At lalo na ngayon sa panahon ng pandemic na ito. Subalit ito ay mga may pinaghahandaan natin ito. We are given, warn, we are warned by the government or the media para tayo mag-prepare at para alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Just like um, what happens to Joseph the Dreamer, if you remember yung kanyang story, siya ay pinatawag ni King Parao ang, sa Egypt at siya po ay nag-interpret ng kanyang, uh, yung kanyang dream. At ang, ang dream po niya ay yung there will be seven years in abundance and seven years in famine of famine. So everybody was warned and forced to, hard, to work hard and save in the preparation for whatever it may come sa future na para meron silang naitatabi yung pangkain at panggastos. And the farming campaign throughout the country nearby Egypt has, uh, was risked para po doon sa mga karating na mga countries. And this was strictly followed. At ito ay pinaghahandaan upang wala silang, walang magugutom sa kanila. At this pandemic time, may mga panawagan din po ang ating, mga, ang ating presidente, officials, mga directives and mandates from the government at mga pakiusap ng mga kawani ng gobyerno, mga doctors, mga frontliners sa panahon ng pandemya. At ito ay huwag tayong lumabas at kung maaari, kung hindi naman sobrang importante, baka tayo kasi mahawa. Ano? Pero sa, sa maraming dahilan, ang dami pong mga nagsasabi, kasi nabubor na ako, kaya... Lumabas naman ako. Kasi gusto kong lumabas, kasi gusto kong mag, magkaroon ng magsa-shopping. Pero sa, pam, sa napakaraming dahilan, hindi po natin nasusunod ko minsan ng mga directives ng gobyerno. At uh, minsan ayaw mag-face face mask, face shield, nahihirap ang huminga. Ang dami po talagang dahilan. At alam niyo po, hindi natin naiisip ang mga frontliners, sa mga doctors, na sila ang nahihirapan sa atin. Pagod sila sa duty, sana po sundin natin kung ano po yung mga ang mga dung, uh, at alituntunin ng ating pamahalaan. I am honored and I'm proud to say na I was a part of this program and services ng ating iglesia nung ako po ay naatasan na namuno sa outreach committee, particularly sa Out church and society committee, dito sa ating simbahan. Kung saan pagdating ng kalamidad at sakuna, ang mga members ay talagang tumutugon, importante mga pangangailangan ng mga tao at mga kapatiran. Maging members man ito o hindi, madali tayong tumugon. Ang bilis tumugon kung ito ay lalo na po ngayon sa panahon na ito na, na online lahat, meron tayong mga group chat, ang dali-dali po natin makakuha ng ating ng, ng, uh, suporta sa ating mga members. Maging material man ito na bagay o cash assistance. Lalo na ngayon po ang dami ng online may GCash, meron pong mga transfer of funds, meron pong mga kung gusto magpadala in kind, pwede pong magpalala move sa food, kung may gusto kong padalhan na nagkakasakit, di po ba, meron po tayong tuktok at napakarami pang iba. Madali po tayong makatugon. Salamat po doon sa ating social media. At ang mga Lalo po ang mga mga nagbo-volunteer, lalo pag magtawag ho ang ating outreach chairperson na si Dr. Rejoy, ang dali-dali po natin tumugon po. At uh, ang mga volunteers po ay talaga pong bigyan natin kahalagaan sila dahil sila po itong naghihirap, nagpupuyat, nagtatake ng effort at nag, uh, talaga po sila nagluluto kung nakikita po natin. Iilan lang po na nagbo-volunteer sa atin dahil po sa ating sitwasyon ngayon. 
at um, pag, when, when you are a volunteer, you do not expect anything in return. Talaga pong kailangan uh, wholehearted ito at wala pong kapalit. At uh, syempre po, you go out from, from your comfort zone. You do not expect anything. You don't even expect in recognition or even a cash assistance. Kalimitan po sa nagbo-volunteer. Ako po dali nagbo-volunteer din ako. Madalas po ako ay minsan ako pa nagbibigay. Uh, kahit po walang wala na, kahit po na may mga nakalaan naman po tayo, siyempre sa ating mga cash, cash uh, savings. Pero when we see something is very uh, important at priority, talaga pong lumalabas din talaga ang pera sa atin. No nakaraang November po, ang typhoon ng Ulysses at maging ang mga nasunugan na kumakailan lang itong March, ah, marami pong mga volunteers na nagbigay at ito po ay pinadala natin sa kanila at ang pera, ah, itong nakaraan, binigyan natin ng pera sa ating barangay at sila na po nangasiwan nito. Nakikita po natin kung paano po ang mga volunteers, kung paano sila mag, ah, kung paano po ito mag, mag-perform, ano po, Kung maging ang ating mga nakaraang mga misyon na ginawa natin sa Pandan, Antique, uh, maalaala ko po, ito po ay nagsimula tayo sa isang pabahay na nagbigay ng mga donasyon at ito po yung pinuntahan po namin sila ay nagbahay-bahay pa rin po kami at nagbigay po kami ng mga goods at ipinagpray po namin sila. This was the point of entry na ginawa namin para makapasok kami doon sa pan- pamamagitan ng pananalangin sa kanila at nag-share kami ng gospel doon. At itong mga nakaraan, meron po tayong modelo na siyang nangangasiwa in cooperation with all the organizations of the church. Sama-sama, united in one sa, pag, uh, sa pagdadala ng mga serbisyo sa mga, uh, mga areas na kailangan nating tugunan ang kanilang pangangailangan. Ang modelo po, ito po yung medical, op, op, optal, dental, at legal, uh, at uh, mga operations na dapat na gawin pagdating po sa pagbibigay ng, ng ayuda ayuda po sa ating mga kababayan at ang disaster ay, at, or calamity ay hindi lamang doon sa nakikita natin o nararanasan sa so, mga sakuna o nosman ito katulad po na nakarantay po niyolisis kundi pati na rin ang dagok sa, sa buhay mga problema na nararanasan natin mga sakit katulad ng COVID-19 at variant conflict and marital issues, mga relationships, economic problems and crimes. Sa ganitong sitwasyon at mga problema, ako po'y lubos na nalulungkat at nababagbag ang aking puso sa mga na-encounter ko at nakikita ko sa mga nangyayari sa paligid, lalo po sa trabaho ko, maging sa napapanood natin sa FB, sa YouTube, at sa media, sa bawat tahanan o pamilya na naghihirap humihingi ng tulong maging sa financial ba, material na bagay na, o panalangin. Napakaraming pamilya ngayon ang naghihirap. Minsan po, meron po akong, uh, noong nakaraan lang itong March, meron po, ako, meron po akong isang kliyente na isa po siya sa mga victims of, um, ito pa ay victims of uh, rape kung saan ang tatay po ay nakakulong na at ito'y idinala namin ang mga bata sa isang, sa isang institusyon. Nung kami po ay sumundo doon sa mga bata, nakita ko po yung bahay na tinitirahan nila. Sila po ay nakatira lamang doon sa dirty kitchen. Maganda lang po dirty kitchen ng isang, sila po ay katiwala ang kanilang tatay, katiwala lang po doon. At doon po sila sa gilid ng dirty kitchen naka, natutulog. At uh, during that time na we fetch them, meron pong kumakain po sila, nakita ko po tingin isang pandisal lang sila at kalahating cup ng gatas. So, uh, I asked them kung yun ba lang pagkain nila. Sabi nila yun lang daw. So, uh, nababagbag yung puso ko dahil kaya pala sila ang papayat ng mga bata. Apat po sila magkakapatid at ang nanay payat din. So, naramdaman ko na talagang kulang na kulang sila sa pagkain. At, um, Sabi nga ni Pastor po doon nakaraan linggo, kung meron kayong kinakain na apat na beses, kung kumakain ka na apat na beses sa isang araw, eh yung isang meal, ay eh pwede na nating iset aside para mabigyan natin ang mga tao na nangailangan. Sa pamamagitan nito, para sa akin po, kunyari meron kayo sa isang araw, ay I may mean, you are eating at 
for for meals no kasama niya merienda doon o minsan five meals pa siguro pag iselect sa tay aside ho natin yung isang meal that is 35 pesos the least no 35 pesos to 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 50 pesos at least siguro yung 35 pesos ko meron tayong may save sa isang sa isang buwan 35 times siguro every week meron na tayong uh, 140 at least no one uh, 35 pesos isang week So, more or less, ito po pwede natin i-save at kung sakasakali man na meron po tayong mga taong na-encounter na ganito, pwede po tayong uh, mag-alay sa kanila. At uh, paano po tayo kung makakatulong kung yung ating sarili po ay hindi natin natutulungan at meron din tayong mga pangangailangan? Hindi naman lahat po ay sa pera-pera lang, kundi ang isang importante po dito, lalo na ngayon at uh, ang sitwasyon natin ay MECQ, pwede po tayo manalangin sa kanila. Dito po tayo tinatawag ng Panginoon dahil as a believer, the exigency of our service as Christians, we need to do something and initially, what we can do as a minister is to pray for those needing prayers because prayer is very powerful. It is an act of, powerful act of service dahil ECQ. Wala kang halos pwedeng gawin, kundi ipanalangin sila. And I thank the one who initiated uh, in our chat group, in our church, na meron tayong list ng mga prayer, prayer to be prayed for and the purpose for the prayers. At we are being updated also of what happened to them after the prayer that we have. Kahit sa ganito mga paraan, marami po tayong magagawa. Malakas po ang prayer. Kaya po, kahit sa isang ministry, ito po isang napaka-powerful na ministry. Kung pwede po i natin ang mga kamay natin sa cellphone doon sa mga needing prayers, lalo na sa mga list, nakalist sa atin, doon sa ating chat group, ay ipanalangin po natin sila. Kung meron kayong particular na mga tao na kailangan ipag-pray nyo, nakilala nyo doon, lead your prayer to them. Although I owe my profession as a social worker for my exposures, isa trabaho kapag dating na iba't ibang problema, problema ng pamilya, community, in times of disasters and calamities, ay hindi ibig sabihin na kaya ko po na pong gampanan lahat ito. Tayong lahat ay kayang tumulong kung meron kang damdamin at sensitive sa pangangailangan ng iba. Hindi kailangan maging professional ka o mayaman ka para makatulong ka. Kahit anong status mo sa buhay kung may pagmamahal ka, at pagmamalasakit sa kapwa at may sensitive ka sa pangangailangan na iba ay talagang di ka mapakali at mag-atubilin tumulong sa iyong kapwa sa abot na makakaya mo at kung anong meron ka kung minsan talagang walang-wala ka gusto mo pa rin tumulong doon po sa aming Bible study sa choir sabi po ng Ati Hilda naalala ko siya sabi niya ang totoong pagtulong ay yung parang dinudugo ka na talaga walang-wala ka na pigang-piga ka na pero gusto mo pa rin siyang tulungan kaya ito po yung mga parang, parang lumalabas po na, doon sa, sa damdamin mo na ang pagtulong talaga ay talagang hindi lahat sa lahat ng pagkakatao na pera lang. Kaya kung may magagawa ka, ipag-pray mo na lang sila. Sa, sa panahon ngayon ng pandemic na ito, bilang isang Christian at public servant, ang lahat ay may katungkulan at may pwedeng gawin na solusyon kung ito ay dinudulog natin sa Panginoon at magtulungan tayo sa isa't isa. When there is calling from God, ang hirap pong tumanggi. It is very hard to refuse, especially when you're given a task, an assignment such as this. Nakakakonsensya para akong walang karapan, kakarapatan na magreklamo sa dami ng ginawa ng Panginoon sa akin, ng pakrami niyang favor na ginawa sa akin. In accepting our assignment from the Lord, no? sabi nga siya sa Ephesians 2.10, It is God Himself who has made us what we are and given us lives from Christ Jesus. A long ages ago, He planned the, that we should spend these lives in helping others. Bagamat mahirap ang pinagdaanan ng mga misyon na ang ating mga misyon at outreach teams, mga volunteers, pero it was such a fulfilling experience. Kapag tayo po ay natasan ng Panginoon sa pamamagitan na ating iglesia, hindi po biro ang magtugon ng ganitong gawain because sometimes or most of the time, you are risking your life. When you go out to help, you will experience all the hardships. Walang halos pahinga. Like when you do relief assistance sa mga nasalanta ng bagyo, mula sa mga initiated, uh, mula pa sa pag-initiate ng and to conduct the relief assistance, 
there are a lot of things to consider. May mga, i-consider mo yung budget, purchases, coordinations with other agencies. I-coordinate mo pa dun sa mga, uh, mga churches. Uh, you organize your staff, your volunteers, yung mga logistics, logistics and communications, and among others. Napakarami po kung ikaw yung nagli-lead. I-consider mo po ito sa lahat. So, hindi po ito biro-biro ang mag, uh, magkaroon ng outreach committee. And I'm so thankful because our church is very, very uh, responsive. And I was, when I was reading Rick Warren's purpose-driven book, and dami kong natutunan, as he was saying, you were put on earth to make a contribution. You weren't created just to consume resources, to eat, breathe, and take up a space in this earth. God has given you to make a difference in your life. We are created to add on life on earth, not just to take from it. It is God's purpose for your life, and it is called, it is called your ministry of service. Isa pong uh, ministry dito that you are in, you are created to serve God. The Bible says, God has created us for a life of good deeds which has already prepared for us to do. These good deeds are your service. Whenever you serve others in any way, you are actually serving God and fulfilling one of your purposes. You were saved to serve God. The Bible says it is He who saved and chose us for His holy work. Not because we deserve it, but because that was His plan. God redeemed you so you could do His holy work. You are not saved by service, but you are saved for service in God's kingdom. You have a place, a purpose, a, ho a role, and a function to fulfill. God has a ministry for you in His church and a mission for you in the world. You are called to serve God. We, are, we have thought that being called by God was something only missionaries, pastors, deaconesses, and other um, church members, uh, who has works, uh, other church members who, who are going to do this. But the Bible says every Christian is called to service. Your role, your call to salvation included in your call to service, regardless of your career, you are, you are called to full-time service, Christian service. How much time do you, do you give to God, in service to God? There is no small to God. There is no small service to God. Everything matters to Him. Likewise, there is no significant ministries in the church. Some are visible, some are behind scenes, but all are valuable. Last, you are commanded to serve God. Your attitude must be like his own. He says, Jesus says, For I am the Messiah, did not come to be served, but to serve and to give my life. Christians, service is not optional, something to be tucked up. Schedules, if you can spare time, it is the heart of the Christian life. Jesus came to serve and not and to give. Jesus taught that spiritual maturity is never an end itself. We grow up in order to give out. We must act on what we know and practice what we claim to believe. Impression without expression cause depression. Faith without action is dead. And start asking yourself, whose needs can I meet? Do you ever ask that question to yourself? At the end of your life on earth, you will stand before God and He is going to evaluate how you serve others with your life. The Bible says each of us will have a personal account to God. One day God will compare with how much time and energy we spent on ourselves compared with what invested in serving others. I created, saved, and called and commanded you to live a life of service. God has warned unbelievers. He will pour out his anger and wrath of those who believe, who live for themselves. But for Christians, it will mean a loss of eternal rewards. We are only fully alive when we are helping others. If you aren't serving, you are just existing because life is meant to, for ministry. God wants you to learn to love and serve others unselfishly. God's, God wants to use you to make a difference in this world. He wants to work through you. What matters is not the duration of it, not how long you live, but how you live. If you're not in, involved in any service or any ministry, Ano po ang excuse nyo sa Panginoon para kayo ay tumanggi? Sabi nga po, service is not optional. Sabi nga po sa Bible, for we are God's workmanship created in God's in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. That's in Ephesians 2.10. At sabi po sa 
Bible, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for them. What is holding us back from accepting God's call to serve Him in times of calamity and disaster? Para tumawag ang Panginoon sa inyo, pag tumawag sa inyo ang Panginoon, sana po ay huwag tayong tumanggi.
Purihin po ang Panginoon sa napakabiyayang ministeryo ng ating pong Outreach Ministries. Para po sa ating tugon, sa pamagitan na ikaw po, pangako at pasalamat, maaari po ninyong ideposito sa mga bank accounts na makikita nyo po sa inyong mga screen. Ganon din po, maaari po ninyong ipakuha sa inyong po mga tahanan. At ganon din, maaari po ninyong dalihin sa ating pong opisina. Bukas po ang ating opisina, simula po lunes hanggang sabado, alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa mga biyaya na natatanggap namin. Sa po magitan po nito, patuloy na kami ay nakapagkakalob na ikaw po, pangako at pasalamat. Hiling po namin, Panginoon, na ito po ay makadagdag sa ikalalago ng kaharian at marami pong tao, Panginoon, ang patuloy na makakilala po sa inyo. Salamat din po dahil ito po ay kapahayagan ng aming pong pagtalima sa aming pong iglesia, sa pahikisa namin sa pamagitan ng pagibigay upang matagunan ang iba't ibang ministeryo ng aming pong iglesia. Alam po namin na patuloy po itong ibabalik na may siksik, diglig at tumaapo na pagpapala sa pangalan ni Jesus. Amen.
Para po sa ating pong panghuling panalangin, saan man kayo naroroon sa oras na ito, ating pong italaga ang ating buhay sa Panginoon bilang pasasalamat natin sa ating pong karanasan ng pagsamba. Sa mga salita niya na ating narinig, tunay nga na ito'y pagpapala, kaya't ating pong ipagpasalamat. At sa lahat na magtatalaga ng kanilang mga buhay, maaari po kayong tumayo, maaari po kayong lumuhod, saan man kayo naroroon kung kayo nasa inyong mga tahanan, at tayo ay uh, magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami aming Ama sa pagkakataon na kami ay naging bahagi ng pagsambang ito. Bagamat uh, Panginoon kami ay nasa aming mga tahanan pero, pero naramdaman namin Panginoon ang iyong pagkilo sa buhay po namin. Naramdaman namin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita na aming narinig. Salamat po sa iyong anak na ginamit na nagbahagi ng iyong uh, Salita sa pamamagitan ng minsaheng ito ay hayaan mo na ang mga salitang ito ay ilagay namin sa aming mga puso hindi lamang aming itong narinig bagkos sa uh, dalhin namin ito Panginoon sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at bilang tugon sa hamon ng iyong minsahe ang iyong mga anak ay patuloy na nagtatalaga ng kanilang buhay Ikaw ang siyang nakakakita sa oras na ito sa iyong mga anak na maaring sila ngayon ay nakaluhod o nakatayo, Panginoon. Abutin mo po sila, aming Diyos, at patuloy na pakinggan ang kanilang mga panalangin. Sila na patuloy na may mga suliranin sa buhay. Panginoon, samahan mo po sila, samahan mo po kami sa mga ganitong pagsubok na dumarating sa aming buhay. Sila na mayroong karamdaman sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Kumilos ka, O Diyos, at uh, ikaw ang siyang uh, humawak sa kanilang buhay. Tumaloy ang iyong kapangyarihan at taglayin nila, Panginoon, ang kumpletong kagalingan anuman ang mga karamdamang ito. Gayun din sa iyong mga anak na sa ngayon, O Diyos, ay patuloy na dumudulog upang dalhin sa iyong harapan ang kanilang pangangailangan para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak. Dalangin namin, aming Diyos, na patuloy mong buksan ang iyong kalangitan at ibuhos ang iyong pagpapala sa bawat tahanan. Panginoon, sa pagtatapos po ng aming pagsamba, gamitin mo ang iyong mga anak, Panginoon, sila na nagtatalaga ng kanilang buhay sa aming pang-araw-araw na gawain sa bawat tao na makakasalamuhan namin ang aming pong mga salita na lumalabas sa aming mga bibig. Bantayan mo po lagi ito, aming Diyos, upang Uh, anuman ang mga uh, salita na aming maipahayag sa aming kapwa ay maging pagpapala kami. Gayun din sa bawat kilos namin, nawa maging ilaw kami ng sanlibutan sa pamamagitan po aming Diyos ng aming pong mga gawa. Na sa pamamagitan Panginoon ng iyong mga salita, maging hamon ito upang kami naman ay tumugon at makita namin Panginoon ang pangangailangan ng aming kapwa. Hindi lamang Panginoon sa loob ng iyong iglesia, kundi higit sa lahat sa salabas po, Panginoon, membro man o hindi membro o Diyos, ang aming pong panalangin ay makatugon kami sa kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po o Diyos, kayo din sa iyong mga anak na nais po namin ilapit sa oras na ito, yung mga magdiriwang ng kanilang kaarawan, sa araw ng pagdiriwang ng kanilang kaarawan, Punuin mo ng kagalakan ang kanilang mga puso, aming Diyos, at hinihiling po namin na pagpalain po ninyo sila sila na magdiriwang ng kanilang kaarawan, aming Diyos, dalangin namin na patuloy na maging maganda ang kanilang kalusugan, malakas ang kanilang katawan, upang magamit nila ito sa kanilang paglilingkod. Gayun din ang lahat ng mga magdiriwang ng anibersaryo ng kasal, 
Dalangin po namin o Diyos, patuloy namin silang inilalapit sa inyo na sa lahat ng mga magdiriwang ng anibersaryo ng kasal, basbasan mo po sila na maging uh, patuloy na maging matatag ang kanilang samahan bilang mag-asawa at maigayit nila Panginoon ang kanilang pamilya tungo Panginoon sa iyong kalooban na magamit kami hindi lamang po sa loob ng tahanan kundi sa labas man. Muli amin pong uh, ikinagagalak na kami ay makarinig ng iyong mga salita, amin pong ikinagagalak na kami ay makarinig ng mga awit, awit para sa iyo, mga papuri para sa iyo, ikinagagalak namin, Panginoon, na maging bahagi kami ng pagsambang ito. Pagpalain po ninyo ang bawat isa. Pagpalain mo po kami, aming Diyos. Nagpapasalamat kami sapagat mayroon kaming Diyos na laging gumagabay sa amin, nagbibigay ng proteksyon sa amin, Uh, nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan at patuloy na nagpapagaling sa lahat ng aming mga karamdaman. Salamat po sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon, uh, tanggapin natin ang mabiyayang pagpapala ng ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang walang hanggang pag-ibig ng ating Panginoon, ang uh, pagkakaisa at kapangyarihan na magbubuhat sa banal na Espiritu na may sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.